السلام علیکم آل ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فر یو تو دوستو ابھی سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں اف موسٹ امپورٹڈ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف فیڈرل پبلک سروس کمیشن آف ایوری ڈی سائنس ایم سی کیوز آئی یو کین سائی ایٹ جنرل سائنس ایم سی کیوز اس سے پہلے ہم ایک پارٹ اپلوڈ کر چکے ہیں ابھی دوسرا پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور 50 ایم سی کیوز ہمارے پہلے پارٹ میں ہو چکے تھے ابھی 51 سے شروع کرتے ہیں چلے جی قسن نمبر 51 میں جی یہ پوچھ رہے ہیں آئنسٹائن فیمس ایکویشن which state that mass and energy are interchangeable is is equal to mc square option A کو آپ دیکھیں option A is the اس طرح question number 52 the SI unit of electric current is ampere یہ آپ کو پتا ہوگا option B is the correct option اس طرح question number 53 the principal constituent of atmosphere of earth is ox sorry nitrogen ہمارا ایٹموسفیر جو ہے آپ کو پتا ہوگا سیوانی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن پر مشتمل ٹوانی ون پرسنٹ ٹوکسیجن اور اس طرح یہ باقی ون پرسنٹ جو رہتا ہے اس میں مائنر گیسز اور بھی پائے جاتے ہیں لیکن سب سے جو پرنسپل کنسٹیجن ہے وہ نائٹروجن آپشن ڈی اس دی کریکٹ آپشن ہے اس طرح قویسٹن نمبر فیفٹی فور وٹ اس ڈرائی آئیس یہ ایک امپورٹ قویسٹن ہے میں کافی ویور میں دیکھ چکا ہوں ڈرائی آئیس جو ہے ہم سالٹ کاربن ڈائک سائٹ کو کہتے ہیں کاربن ڈائک سائٹ جب سالٹ فارم میں ہوتی ہے اس اس ناؤن اس ڈرائی آئیس آپشن بی اس دی کریکٹ آپشن ہے اس طرح قویسٹن نمبر فیفٹی فائف وچ آر Question number 56, digestion of food is completed in small intestine. Ye bhi aapko pata ka option A is the correct option. Question number 57, carrot is a good source of vitamin A. Option A is the correct option. 58, for proper formation of teeth, fluorine is essential. Jitne bhi ye tooth pass hum use karte, is mein fluoride ka, fluoride jata pe. Ye zyadar fluoride pe mushta mil hota hai. Option C is the correct option. اور 59 deficiency of dish case of loss of appetite بوگ کا نہ لگنا یا پور گروت کرنا یہ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ اس ڈائیٹ پر جس میں زنک یا روزانہ کے حساب سے جو نیوٹریشن زنک کی ریکوائیڈ ہوتی ہے ہمیں وہ ہمیں نہ ملے deficiency of زنک لوسز case loss of appetite option A is the correct option question number 60 meteorology is a study of atmosphere یہ بھی آپ کو پتا ہوگا option B is the correct option question number 61 the carbon dioxide in atmosphere by volume is 0.039% option A is the correct option question number 62 diamond is in a tropic form of carbon یہ بھی آپ کو پتا ہوگا option A is the correct option question number 63 the SI unit of heat is joule heat چونکہ energy کی طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں that's why we take a unit of heat is a joule option C is the correct option اچھا جی وارٹ کا اگر آپ لے لیے وارٹ پاور کا ہو گیا اور اس طرح وارٹ پوٹنشل ڈیفرنس کا نیوٹن فورس کا ہے آپ کو پتا ہے اسے نمبر سکسٹی فور گوڈ سورس آف وائٹیمن اے آر وائٹیمن اے کا جو سب سے گوڈ سورس ہے وہ گرین لیفی ویجی ٹیبل ہے اپشن ایز دی کریکٹ اپشن ہے اسے نمبر سکسٹی فائف گوڈ سورس آف وائٹیمن بی کمپلیکس آر سیڈ وائٹیمن بی کمپلیکس جو ہے یہ سیڈ میں زیادہ پہا جاتا ہے اس کو کمپلیکس اس لیے کہتا ہے کہ اس کمبینیشن آف مانی وائٹیمن وائٹیمن بی ون ٹو سکس ان ٹویل سو دس وائی وی کال ایڈ وائٹیمن بی ٹویل سوری وائٹیمن بی کمپلیکس ہے And the uh, source of vitamin B complex is uh, seeds. Uh, option B is the correct option. Uh. Question number 66. A good source of vitamin C are uh, vitamin C ka jo good source of fresh vegetable and citrus fruits. Option C is the correct option. Uh. Is, uh, citrus fruit mein paya jata hai. And vitamin C is also known as ascorbic acid. Ye question B mein kaafi paper mein dekh chuka hoon. To ye bhi aap nahi adak na hai. Dusra naam hai iska. Question number 67. A good source of iodine or iodine ka jo good source hai wo seafood hai. Iodine seafood mein sab se zyada paaya jata hai. Option D is the correct option hai. Question number 68. A gas commonly known as laughing gas. Ye question B mein kaafi paper mein dekh chuka hoon. Laughing gas hum nitrous oxide ko kehte hai. Baaz oqat is tarah bhi ye sawaal a jata hai. Ki... The laughing gas is نیچے option میں انہوں نے nitrogen کے oxides formula دیا ہوتے ہیں NO2, N2O, NO تو پھر آپ نے اس کا formula بھی جو ہے یاد رکھنا ہے laughing gas کا formula یا nitrous oxide کا formula جو ہے وہ N2O ہے N2O nitrous oxide سر کسی نمبر 69 a source of oxygen and photosynthesis is water photosynthesis میں جو oxygen آ رہی ہوتی ہے وہ water سے آتی ہے option A is the correct option ہے اس طرح قسطن نمبر سیونٹی the instrument used to measure wind speed is now as an aneometer 
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हम वाइंड की स्पीड फाइंड करते हैं इस तरह बैरोमीटर को देखे बैरोमीटर जो है एटमोसफेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर किसी भी फ्लूड की रेलेटिव डेंसिटी जब हम फाइंड कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट रेलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड वी यूज हाइड्रोमीटर इस तरह हाइग्रोमीटर जब वाटर वेपर्स हम फाइंड करने जा रहे होते हैं हमामी नमी की तनासब जब हम हमामी नमी का तनासब जब हम फाइन करते हैं सो वी यूज़ हाइग्रोपीटर फॉर दैट तो आपने ये चारों याद रखने कोई भी आ सकता है सर क्वेश्चन नंबर सेवन वन अ नेचुरल फेट इन ऑयल और कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ये लिपिड्स के दायरे में आते हैं और लिपिड्स हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन पर ही मुश्तमिल होते हैं ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन सर क्वेश्चन नंबर सेवन ए टू द इनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली इटा में भी रिपीट हुआ है जब हम फूड की इनर्जी लेवल लेते हैं तो एनर्जी लेवल हम कैलोरीज में लेते हैं या जितनी भी फूड पैकिंग फॉर्म है फूड लेते हैं तो उसके ऊपर जो इनर्जी की वैल्यूज़ दी गई होती है कि इसमें सोडियम इतना इसमें ये इतना इसमें वो इतना और फिर टोटल जब इन्होंने इनर्जी फाइन की होती है कि इन सारा ये सारा जो पैकेट है इसमें जितना फूड पड़ा हुआ है इसमें एनर्जी इतनी कैलोरीज में आपको मिल सकती है तो एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड जो है हम कैलोरीज में लेते हैं नॉट इन जोल ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री वाइंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हु इज कंसिडर फाउंडर ऑफ मेट्रियोलॉजी एरिस्टोटल इज कंसिडर इज द फाउंडर ऑफ मेट्रियोलॉजी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन सेवेंटी फाइव वाटर कवर सेवेंटी परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस ये भी आपको पता होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इन जनरल वाइंड स्पीड ऑफ वन जीरो फाइव टू वन थ्री सेवन किलोमीटर पर आवर केज माइनर और नो डैमेज क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया अगर ये किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से होता देन इट विल केज एक्सट्रीम डैमेज सो यहाँ पे नो या माइनर डैमेज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एसिड रेन इज मैनली केस्ड बाई इमेशन ऑफ एसिड रेन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और इस तरह सल्फर ऑक्साइड तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ अर्थ करस्ट इंक्लूडिंग द वाटर ऑन द अर्थ इन एटमोसफेयर इज अ फिफ्टी परसेंट अर्थ और इसका जो एटमोसफेयर है ये ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन द फोर स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वट इज प्लाज्मा आपको पता होगा इन अपर एटमोसफेयर देर आर सो मैनी एटम्स और देर आर सो मैनी सो मच क्वान्टिटी ऑफ मैटर of which electron has been emitted by absorbing high energy radiations so these matters are considered as fourth state of matter known as plasma ye upper state mein paya jata hai especially stars pe ya phir sayaron pe jo sun ke kareeb hain acha ji question number 80 the device used to convert alternate current ya ac current into dc current ya direct current is known as rectifier इसी करण से डीसी करण को कन्वर्ट करना इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जैसे नाउ इज रेटिफायर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 81 इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप फोटोसिंथेसिस जब रुक जाता है प्लांट्स गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देना शुरू कर देता है बी भी ठीक है ठेक एन ऑक्सीजन ये आप दोनों ठीक हैं तो दोनों आप कर लें अच्छा जी इस तरह क्वेश्चन नंबर 82 टू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट अब यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन बायर करते हैं ठेक एन ऑक्सीजन तो नहीं आ रहा अच्छा जी ठेक एन कार्बन डाइऑक्साइड ए को देख लें और डी को देख लें यहाँ पे भी ए और डी दोनों ठीक आ रहे हैं अच्छा जी क्वेश्चन नंबर एटी थ्री डिश आर कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल सर क्वेश्चन नंबर एटी फोर माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन देर ओन सप्लाई ऑफ डी एन ए आपने याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया में अपना डी एन ए पाया जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव द फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजन गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ दुनिया में जो सबसे पहला एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ होता था गन पाउडर गन में डाला जाता था और फिर इस तरह ये गन पाउडर के तौर पे यूज़ होता था बुलेट के तौर पे यूज़ होता था इट वाज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सल्फर चारकोल एंड पोटाशियम नाइट्रेट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है जस्ट पोटाशियम नाइट्रेट ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है ये भी आपने साथ नोट कर ले नाइट्रोजन जो है ये आ, तीन फॉर्म में अवेलेबल है इसमें सबसे खतरनाक जो है ये वाइट फॉस्फोरस है आ, ये जो है जल्द ही एक्सप्लोड कर जाता है इसको आपने ओपन एयर में भी नहीं देखना होता अच्छा जी 
और इसका क्वेश्चन नंबर 86 है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है 87 है साउंड वेव्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर आर क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है साउंड जब भी क्रिएट होती है वाइब्रेशन के थ्रू क्रिएट होती है क्वेश्चन 88 द गिटार हैज डैश स्ट्रिंग गिटार में जो है कितने तारें लगी हुई होती हैं सो सिक्स स्ट्रिंग्स गिटार में होती हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 द डिवाइस यूज्ड टू मेजर मूवमेंट ऑफ हर्ट इज नाउन एज कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ के थ्रू हम हर्ट की मूवमेंट को फाइंड करते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सीस्मोग्राफ को देखिए ये अर्थक्वेक को फाइंड करने के लिए यूज होता है इस तरह हाइड्रोमीटर हम पहले भी कह चुके हैं कि ये किसी भी फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज होता है और हाइग्रोमीटर हवामी नमी के तनासुब को फाइंड करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 द यूनिट यूज टू मेजर प्रेशर ये पहले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में भी हो चुका है पास्कल और इट इज आल्सो नाउन एज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 91 देयर आर टू मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर सॉरी देयर आर डैश मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्री मेथड्स कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन देयर आर थ्री मेथड्स बाय व्हिच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन और नीचे सवाल इसी के मतलब है which from the following is not a method of heat transfer conduction convection radiation all are the methods of heat transfer ye teeno jo hai wo methods hai ki jiske through heat transfer hoti hai ek jagah se dusri jagah option d is the correct option question number 93 if we heat one end of metallic rod the other end gets hot acha ji important point aap apne sath ye bhi ya thodi si explanation aap apne sath ye bhi note kar le conduction solid process ke through hoti hai matlab aap solid ka ek hissa garam kar rahe hain khud ba khud automatically kuch time baad dusra hissa bhi garam ho jata hai so ye molecule ke attachment ki wajah se ek molecule se dusre mein dusre se teesre mein ye heat transfer hoti hai aur is tarah dusre end tak pahunch jati hai this process known as conduction convection fluids mein hoti hai जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो नीचे के मालिक्यूल जो है वो पहले हीट अप हो जाते हैं एनर्जी गेन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं मूवमेंट और फास्ट हो जाती है वो ऊपर को उठते हैं और इस तरह जब ये मालिक्यूल ऊपर को उठते हैं इनकी वैकेंसी क्रिएट होती है नीचे जगह खाली हो जाती है ऊपर के मालिक्यूल वापस नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह एक सर्कुलर शेप बन जाता है मालिक्यूल का दिस प्रोसेस इज नाउन एज कन्विक्शन और फिर इसी के थ्रू जो है सारा फ्लूड गर्म होना शुरू हो जाता है रेडिएशन आपको पता होगा ये जब वैक्यूम से रेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही होती है जरा सन से रेडिएशन आ रहे होते हैं सो दिस नाउ इज रेडिएशन जब क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछ रहे हैं फिर से रिपीट कर ले इफ वी हीट वन एंड ऑफ मेटालिक रॉड मेटालिक रॉड की बात हो रही है सॉलिड है द अदर एंड गेट्स हॉट तो दूसरा सिर भी जो है गर्म हो जाता है दिस मैथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नाउन एज कंडक्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर अपर सीटेड इन फ्रंट ऑफ फायर रिसीव हीट बाई आप आग के करीब बैठे हुए हैं तो कोई कंटेक्ट आप में और आग में नहीं है अब आग से आपको हीट ट्रांसफर की जा रही है ये किस के थ्रू ये रेडिएशन के थ्रू ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 95 फाइव यूनिट यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स हम वेबर के थ्रू ये इसका यूनिट है इसके थ्रू फाइंड करते हैं पास्कल तो हो गया प्रेशर का हो गया फेराट कैपेसिटेंस का ये कैपेसिटी का है हैनरी को आप देखें हैनरी इंडक्शन का यूनिट है सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टा वोल्टा साइंटिस्ट था सबसे पहले बैटरी इन्होंने ईजाद की थी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन अच्छा जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97 द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन दूसरे नंबर पे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट सिलिकॉन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 एट द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन इज मर्करी ये पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट में भी हो चुका है ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है सर क्वेश्चन नंबर 99 ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड थिन ब्रॉन्ज जो है ये एलॉय है वर्ज एलॉय व्हेन टू मेटल मैक्स टुगेदर इन फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नाउन एज एलॉय मिक्स टुगेदर नॉट केमिकली रिएक्ट केमिकली रिएक्ट हो जाए तो फिर कंपाउंड बनेगा एलॉय कंपाउंड नहीं होता तो ये जस्ट टू या टू से ज्यादा दो या दो से ज्यादा मेटल्स की कंबिनेशन होती है कंबाइनिंग फॉर्म में होती है सो so, यहाँ पे ब्रॉन्ज जो है ये एलॉय है किस चीज का कॉपर एंड थिन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है और पार्ट टू का आखिरी सवाल हंड्रेड वा क्वेश्चन इसके बाद दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह चार पार्ट्स रह जाएंगे वो भी हम अपलोड करेंगे ईच पार्ट विल बी इंक्लूडेड हंड्रेड और फिफ्टी एम सी क्यूज हर पार्ट में पचास एम सी होंगे आखिरी सवाल आज पार्ट सेकंड का मालिक्यूल्स विद आइडेंटिकल मालिक्यूलर फार्मूला वो मालिक्यूल जिनका फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है दीज आर नाउन एज आइसोमर ये आपको पता होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 
اس کے ساتھ ہمارے ٹو پارٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو وی ویل اپلوڈ پارٹ تھری اینڈ وی ویل کیور ون ففٹی ایم سکس اس طرح تک کے لیے سٹائی ویڈ اس کوئی بھی چینل بنے آؤ تو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر پروفیشنل ٹیسٹ کے لیے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہے یا پھر اب جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ کی تیاری ہوتے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ سمجھ پا ووچنگ